dear students how are you i am sachin mindal from art and skill center main branch sbi near jhat college isa आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा वो है सीएसएस सीएसएस क्या होता है हमारा एच टी का नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज पार्ट फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट कास्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर आप क्या पढ़ोगे कि एच टी के अंदर जो हम डिज़ाइनिंग करते थे वो एक ही शीट के ऊपर हो जाती थी हमारी लाइक अ बैकग्राउंड कलर बॉडी कलर इमेज फोन कलर फोन साइज वो सारे के सारे टैग जो है हम एक ही विंडो के ऊपर एक ही टैग के अंदर अप्लाई कर देते थे बट लेकिन यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि सी के अंदर वो सभी की डिज़ाइनिंग फाइल अलग बनेगी आपकी कोडिंग फाइल जो वो अलग बनती हैं उन दोनों फाइल्स के लिंक को लिंक कराने के लिए एस पेज के ऊपर एक लिंक रिलेशन एक टैग क्रिएट किया गया है जिसको हम बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट कि हर एक तरह की जो भी स्टाइल शीट हम बनाएंगे वो हर एक चाहे फोन है चाहे हमारा साइज है चाहे वो पिक्चर है चाहे वो बैकग्राउंड कर ले है चाहे वो हमारा किसी भी तरह की टैक्स पे लगानी फॉर्मेटिंग है उन सब के लिए हमारा एक अलग टैग क्रिएट किया जाएगा जिसको डिफाइन करने के लिए सी में तीन तरीके अलग अलग हैं बच्चों तो हम आज पढ़ रहे हैं हमारे टॉपिक के अंदर सी एस एस कास्केडिंग स्टाइल शीट होती क्या नेक्स्ट सेकेंड है पहले सबसे पहले वर्ड बच्चों वट इज़ सी एस एस की सी एस एस है क्या क्यों यूज़ की जाती है सी एस एस सी एस एस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट सी एस एस डिस्क्राइब हाउ एस टी एम एल एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेज ऑन स्क्रीन सी एस एस क्या करती है डिस्क्राइब मतलब कि हमें डिटेल में बताती है या हमें डिफाइन करती है कि हाउ एस टी एम एल एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्ले कि हाउ कैसे एस टी एम एल एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले कराते हैं अपनी ऑन द स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ऑन पेपर और अदर मीडिया या फिर अपने पेपर पर कागज़ के ऊपर और इन अदर मीडिया दूसरे मीडिया के ऊपर अपने पेपर को कैसे प्रिंट कराते हैं तो सी एस एस वो ये सी एस एस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है आपकी सी एस एस डिस्क्राइब हाउ एस टी एम एल एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड के एलिमेंट्स को आप कैसे डिस्प्लेड कराओगे ऑन द स्क्रीन ऑन अ पेपर एक स्क्रीन के ऊपर एक पेपर के ऊपर और इन अदर मीडिया और दूसरे मीडिया के ऊपर तो सी एस एस सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क सी एस एस जो करती है सेव भी करती है हमारे काम को ए लॉट ऑफ वर्क काफ़ी वर्क को इट कैन कंट्रोल द ले आउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस एट ऑल वंस क्या कह रहा है ये इट कैन कंट्रोल या कंट्रोल भी करती है किसको ले आउट ऑफ मल्टीपल वेब पेज एक से ज़्यादा पेजेस का इकट्ठा होना एट ऑल एट वंस एक जगह तो उनको भी हम क्या बोलते हैं सी एस एस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों इस पैराग्राफ को रीड कर लेना ध्यान से कि सी एस एस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट सी एस एस डिस्क्राइब हाउ एस टी एम एल एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्ले कि आप एस टी एम एल के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि टैग्स हो गए या छोटे मोटे बी आर टैग हो गया कलर टैग है फोन टैग है इन सब को डिस्प्ले कराना कहाँ पे ऑन द स्क्रीन हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऑन पेपर पेपर के ऊपर और इन अदर मीडिया और किसी दूसरे मीडिया के ऊपर फिर है नेक्स्ट सी एस एस सेव्स आर लॉट ऑफ वर्क सी एस एस जो है सेव करता है हमारा क्या लॉट ऑफ वर्क को यानी ये काफ़ी काम हमारा जो किया होता है उसको सेव करने का काम भी करता है इट कैन कंट्रोल द ले आउट और क्या कंट्रोल करता है ये इट कैन कंट्रोल द ले आउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस यानी कि एक से ज़्यादा वेब पेजेस एट ऑल वंस एक बार में क्रिएट करना वो हमारा क्या होता है वेब पेजेस का काम कराता है दैट इज़ कॉल्ड सी एस एस तो वही सी एस एस डिफाइन कर रहा है बच्चों कि सी एस एस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट कास्केडिंग स्टाइल शीट को रेफर करता है सी एस एस डिस्क्राइब हाउ एस टी एम एल एलिमेंट्स आप टू बी डिस्प्ले कि हाउ कैसे हम एस टी एम एल एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ऑन पेपर पेपर के ऊपर और इन अदर मीडिया दूसरे किसी मीडिया के ऊपर सी एस एस सेव्स आर लॉट ऑफ वर्क सी एस एस क्या कह रहे हैं सेव करता है लॉट ऑफ वर्क एक से ज़्यादा पेजेस के काम को इट कैन कंट्रोल द ले आउट और ले आउट को कंट्रोल करता हूँ मल्टीपल वेब पेजेस एट ऑल एट वंस सभी पेजेस को एक बार में एक साथ तो इट कैन कंट्रोल द ले आउट उसकी ले आउट को भी कंट्रोल करता और मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस एक ही बारी में सारे पेजेस को इकट्ठे दिखाने का काम भी कर सकता है आपका सी एस एस नेक्स्ट लाइन फिर हम इसी में पढ़ रहे हैं बच्चों इट इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटर्न इन मार्कअप लैंग्वेज ये क्या होता है इट इज़ अ स्टाइल शीट एक स्टाइल शीट का काम भी करेगा इट इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लुक कि आपका लुक देखने में कैसा लग रहा है एंड फॉर्मेटिंग उसकी फॉर्मेटिंग देखने में कैसी लग रही है ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स रिटर्न इन मार्कअप लैंग्वेज जो कि किस में लिखी जाती है रिटर्न इन मार्कअप लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज के फॉर्म में कास्केडिंग स्टाइल शीट इज़ अ सिंपल मैकेनिज्म फॉर एडिंग स्टाइल एक कास्केडिंग स्टाइल जो एक नाम दे दिया गया है दैट इज़ कॉल्ड सी एस एस वो क्या एक मतलब मैकेनिज्म एक मेथड लगा लो या एक वे लगा लो फॉर एडिंग स्टाइल कि आप अपने पेज पे या अपने बैकग्राउ
फॉन्ट्स कलर्स एंड स्पेसिंग टू वेब डॉक्यूमेंट्स के अपने वेब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो बाई यूजिंग एडिंग स्टाइल शीट बाय यूजिंग हम यूज कर लें स्टाइल शीट को इस कॉल्ड सी एस एस कास्ट एडिंग स्टाइल शीट वो अपने अंदर क्या क्या इंक्लूड करती है फोन को कलर्स को स्पेसिंग को टू वेब डॉक्यूमेंट्स अपने वेब डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो नेक्स्ट वही है हमारा बच्चों वट इज सी एस एस की सी एस एस होती क्या है एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ दोनों पॉइंट्स को सी एस एस स्टैंड फॉर कास्ट एडिंग स्टाइल शीट सी एस एस डिस्क्राइब हाउ एस टी एम एल एलिमेंट्स आर टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन कि हम उसके अपने एस टी एम एल के एलिमेंट्स को स्क्रीन के ऊपर कैसे शो करेंगे ऑन अ पेपर पेज पे कैसे शो करेंगे और इन अदर मीडिया किसी दूसरे मीडिया पर कैसे स्टोर करा सकते हैं सी एस एस सेव अ लॉट ऑफ वर्क सी एस एस सेव करता है लॉट ऑफ वर्क यानी काफ़ी काम को इकट्ठा सेव करने का काम भी करता है इट कैन कंट्रोल द ले आउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस और वह कंट्रोल करता है कि इसको ले आउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस एट ऑल वर्स सारे के सारे पेजेस को एक ही बार में कंट्रोल करने का काम फिर आता है हम सेकेंड पैराग्राफ के बच्चों सेकेंड है इट इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज ये क्या होती है हमारी स्टाइल शीट लैंग्वेज होती है विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लुक जो हमारे किसके बारे में डिफाइन करते हैं हमारे लुक के बारे में एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट हमारे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग कैसी है रिटर्न इन मार्कअप लैंग्वेज जिस लैंग्वेज के अंदर वो लिखी गई है कास्केडिंग स्टाइल शीट इज़ अ सिंपल मैकेनिज्म फॉर एडिंग स्टाइल कास्केडिंग स्टाइल शीट का एक सिंपल मैकेनिज्म है फॉर एडिंग स्टाइल स्टाइल को एड करने का अपने एस टी एम एल डॉक्यूमेंट्स या अपने एस टी एम एल पेजेस के ऊपर उसके जो एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन से टैक्स को हम यूज़ करते हैं दैट इज़ फोन्स कलर्स एंड स्पेसिंग टू वेब डॉक्यूमेंट ये हमारे यहाँ पे क्या है टैग्स हैं आपके एलिमेंट्स लगा लो कि जिनके थ्रू हम अपने कास्केडिंग स्टाइल शीट के एलिमेंट्स को एस टी एम एल पेज पर आउटलुक कैसे दिखा सकते हैं शो करा सकते हैं तो नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ते हैं बच्चों सी एस एस रूल कि सी एस एस रूल होता क्या है ये किन किन पार्ट्स को मिला करके आपका एक सी एस एस रूल कंटेन किया जाता है एक सी एस एस रूल आपका बनाया जाता है या एक रूल अपने अंदर कितने कंसीडर एलिमेंट्स को वेरिएबल्स को सिलेक्टर्स को किन किन चीज़ों को कंटेन करेगा सबसे पहले तो सी एस एस रूल सेट्स कंसिड सिलेक्टर्स एंड डिक्लारेशन ब्लॉक दो ब्लॉक्स होते हैं जब भी हम सी एस एस के किसी रूल को डिफाइन करेंगे तो फर्स्ट वन इज सिलेक्टर एंड सेकेंड इज डिक्लारेशन फर्स्ट आपका सिलेक्टर ब्लॉक होगा सेकेंड आपका डिक्लारेशन ब्लॉक होगा तो सबसे पहले H1 मान लिया आपने कोई हेडिंग सिलेक्ट किया है दैट इज़ हेडिंग तो हेडिंग क्या होगा सिलेक्ट करा है आपने तो हेडिंग हमारा क्या बन गया सिलेक्ट कि उस हेडिंग को सिलेक्ट करना नेक्स्ट फिर क्या आपकी डिक्लारेशन डिक्लारेशन के अंदर कि आपके एलिमेंट्स के नेम क्या क्या है उन एलिमेंट्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है वो है हमारी सी एस एस रूल की डिक्लारेशन तो फर्स्ट वन हम पढ़ रहे हैं डिक्लारेशन में कलर कलर क्या है उसका ब्लू यानी कि उस कलर की वैल्यू जो है वो है ब्लू मेरी फिर सेकेंड है फोन साइज उसका फोन साइज क्या है हमारा ट्वेल्व पिक्सल्स दैट इज़ अ ट्वेल्व पिक्सल्स वो हमारा जो फोन साइज यूज़ हो रहा है दैट इज़ ट्वेल्व पिक्सल यानी उस ट्वेल्व जो पिक्सल है उसकी वैल्यू है तो फर्स्ट वन हमारा डिक्लेशन ब्लॉक है ए सी एस एस रूल सेट्स कंसिड्स अ सिलेक्टर एक सिलेक्टर होगा एंड ए डिक्लेशन ब्लॉक एक डिक्लेशन ब्लॉक होगा दैट मीन्स ये हमें क्लियर हो रहा है कि सी एस एस रूल जब भी डिफाइंड होगा तो उस रूल के दो पार्ट्स होंगे फर्स्ट इज सिलेक्टर सेकेंड इज डिक्लेशन तो फर्स्ट हमारा एच वन क्या होगा हेडिंग है हेडिंग हमारी क्या सिलेक्ट जो हमने सिलेक्ट किया कि हम किस हेडिंग के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं डिक्लेशन क्या है कि उस प्रॉपर्टी का नेम क्या है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है कलर उसकी वैल्यू क्या है ब्लू सेकंड प्रॉपर्टी नेम क्या है फोन साइज उसकी वैल्यू क्या है ट्वेल्व पिक्सल तो एक रूल सी एस एस का जो रूल सेट है वो हमेशा आपके दो पार्ट्स को लेकर चलेगा बच्चों दोबारा डिफाइन कर रहा हूँ फर्स्ट है आपका सिलेक्टर सेकेंड आपका डिक्लेशन सिलेक्टर दैट इज़ अ हेडिंग पार्ट पैराग्राफ पार्ट जिसमें भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो यानी कि सिलेक्शन चूज करना वो हो जाएगा हमारा सिलेक्टर फिर सिलेक्टर के ऊपर प्रॉपर्टीज कौन सी लगानी चाहते हो आप फोन फोन कलर फोन साइज जो भी लगाना है वो तो आपका क्या हो जाएगा डिक्लेशन कि आप किस पे डिक्लेशन लगा रहे हो डिक्लेशन के साथ में आप उसकी कुछ वैल्यू पुट करते हो जैसे कलर है तो ब्लू साइज है तो ट्वेल्व पिक्सल दीज आर द वैल्यू तो ये उस डिक्लेशन की वैल्यूज हो जाएंगी बच्चों तो ये इस तरह से हमारा दो पॉइंट्स को मिला करके हमारा क्या बन जाता है एक सी रूल बन जाता है नेक्स्ट फिर इसी से आ गया स्टूडेंट हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल इसी रूल को हम और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा इसको क्लेरिफाई करना चाहते हैं डिटेल के अंदर तो उसका हम और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में हमारा नेक्स्ट रूल द सिलेक्टर पॉइंट टू द एस टी एम एल एलिमेंट्स यू वॉन्ट टू स्टाइल कि सिलेक्टर पॉइंट क्या होता है हमारे एस टी एम एल एलिमेंट्स का यू वॉन्ट टू स्टाइल कि किसको
वही इसने बताया है बच्चों कि डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन एक या एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन कर सकते हैं एंड सेपरेटेड बाय सेमी कॉलम जिनको हम एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं सेमी कॉलम्स तो वही इसने बताया है सेकेंड पॉइंट के अंदर कि डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन जो डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है वो कंटेन करता है वन और मोर डिक्लेरेशन एक या एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन को एंड सेपरेटेड बाई सेमी कॉलम उन सबको एक दूसरे से अलग करने के लिए जो यूज़ होता है दैट इज कार्ड सेमी कॉलम नेक्स्ट सेकंड बच्चों ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स अ सी एस एस प्रॉपर्टी हर एक डिक्लेरेशन क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं एक सी एस एस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यूज को भी हम सेपरेट करते हैं किसके थ्रू बाय सेमी कॉलम सेमी कॉलम के थ्रू ही हर एक प्रॉपर्टी और उसके वैल्यू को अलग किया जाता है कॉलम सेमी कॉलम के थ्रू तो वही इसने लेक्स पॉइंट्स में बताया बच्चों आपको ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड अ सी एस एस प्रॉपर्टी हर एक डिक्लेरेशन एक सी एस एस प्रॉपर्टी को इंक्लूड करती है दैट इज नेम एंड इट्स वैल्यू और नेम और वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं इट्स सेमी कॉलम या कॉलम बोल सकते हो सिंपल कॉलम में यूज हो जाते हैं ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड सी एस एस प्रॉपर्टी नेम एंड इट्स वैल्यू एंड इट्स सेपरेटेड बाई कॉलम उसको कॉलम के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं नेक्स्ट है फिर बच्चों ए सी एस एस डिक्लेरेशन ऑलवेज एंड विथ सेमी कॉलम सी एस एस के अंदर जो भी डिक्लेरेशन कर रहे हो कह रहे हैं उसकी हमेशा एंडिंग किससे होती है सेमी कॉलम से एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाई करली ब्रैकेज और जो डिक्लेरेशन ब्लॉक जिसमें आप डिक्लेयर कर रहे हो सी एस एस के रूल को डिफाइन कर रहे हो वो हमेशा आपका किस में होगा सराउंडेड किया जाएगा करली ब्रेसिस के अराउंड यानी चारों तरफ करली ब्रेसिस आपकी लगी होनी चाहिए तो वही इसने बताया बच्चों ए सी एस एस डिक्लेरेशन ऑलवेज एंड विद अ सेमी कॉलम एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक सराउंडेड बाय करली ब्रेसिस करली ब्रेसिस का राउंड आपका हमेशा रूल को डिक्लेयर किया जाता है ये था आपका सिंटेक्स की एक्सप्लेनेशन की एक्सप्लेनेशन कैसे दी जाती है नेक्स्ट है बच्चों इसका एग्जांपल कि हम एक सी एस एस को कैसे डिफाइन करते हैं या उसका क्या सिंटेक्स है वो हम इसके अंदर यूज़ करना पड़ रहे हैं बच्चों एस टी एम एल हमने सबसे पहले क्या लगाया एस टी एम एल टैग देन हैडिंग टैग देन स्टाइल क्योंकि हमें स्टाइल अप्लाई करना है इसके अंदर ये है हमारा फर्स्ट टाइप हमारा कि सी एस एस के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हो सिंपल सी एस एस का फिर हम आगे इसी के टाइप्स पढ़ेंगे कि एक एस टी एम एल पेज के ऊपर सी एस एस कितने टाइप से अप्लाई हो सकती है वो हम इसी के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बट इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं बच्चों ये कि स्टाइल टैग लगाना तो मैंने किस पे लगाना स्टाइल टैग पैराग्राफ पे दैट इज पी सेलेक्ट कर दिया कलर लगाना मैंने रेड टैग सेलेक्ट कर दिया मैंने सेंटर स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया यहाँ पे ये दो स्टाइल टैग हैं हमारे जो हमारे फोन पे लगाए गए हैं देन एड आपका क्लोज हो गया है अब यहाँ पे बॉडी के अंदर मैंने पहला क्या लिया पैराग्राफ दैट इज हेलो वर्ड पी तो इस हेलो वर्ड पर आपका ये लग जाएगा सेकेंड पैराग्राफ इसमें मैंने कोई टैक्स से अप्लाई नहीं किया दिस पैराग्राफ आर स्टाइल विथ सी एस एस जैसे कि आपको मैसेज दिया है कि ये जो पैराग्राफ है हर स्टाइल स्टाइल दिए जा रहे हैं विथ सी एस एस सी एस एस के साथ तो पैराग्राफ आपका यहाँ क्लोज हो जाएगा देन आपका बॉडी टैग क्लोज हो जाएगा और देन आपका एस टी एम क्लोज हो जाएगा ये तो है आपका सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल जो आपको बता रहा है कि आपके सी एस एस जो है स्टाइल टैग के अंदर कैसे वर्क करती है अगर आप इसी को टाइप ऑफ सी एस एस के बारे में पढ़ेंगे कि इसके जो डिक्लेरेशन करने के पार्ट्स हैं वो कितने टाइप से आप इसको सी एस एस को डिफाइन कर सकते हो तो सी एस एस को डिफाइन करने के लिए नेक्स्ट बता रहे हैं आपको देर आर थ्री वेज फॉर इंसर्टिंग ए कास्केडिंग स्टाइल शीट तीन तरीके हैं इसको इसके अंदर कास्केडिंग स्टाइल शीट को एंटर कराने के वो है आपका एक्सटर्नल सी एस एस इंटरनल सी एस एस एंड इनलाइन सी एस एस तीन तरीकों से आप सी एस एस को एड कर सकते हो अपनी एस टी एम एल फाइल के साथ लिंक करा सकते हो तो तीन तरीके हम अलग अलग पढ़ेंगे एक्सटर्नल इंटरनल और इनलाइन नेक्स्ट फिर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम इसी के अंदर एक्सटर्नल सी एस एस एक्सटर्नल सी एस एस का मतलब है कि एस टी एम एल फाइल के अंदर ही हम एक लिंक टैग लगा दें एक्सटर्नली एड कर दें उसी के अंदर दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल सी एस एस तो फर्स्ट डेफिनेशन दे रहे हैं बच्चों इसी में आपको विद एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एंटायर वेबसाइट हम पूरी वेबसाइट की लुकिंग को उसको देखने के नज़रिए वो चेंज कर सकते हैं बाई चेंजिंग वन इन टू वन फाइल सिर्फ एक फाइल पर चेंज करने से ही हम उस पूरी वेबसाइट के कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट है फिर ईच एस टी एम एल पेज मस्ट इंक्लूड अ रेफरेंस हर एक एस टी एम एल पेज का क्या कह रहा है अपना एक इंक्लूड रेफरेंस होता है टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल इन साइड द लिंक तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर जो फाइल होती है वो फाइल किसके अंदर इंक्लूड होती है बाई लिंक एलिमेंट एक लिंक एलिमेंट एक एक लिंक टैग बना दिया जाता है इन साइड का हेड सेक्शन हेड सेक्शन के अंदर वो लिंक को डिक्लेयर करने से आपका क्या डिक्लेयर हो जाएगा यहाँ पे हेडर सेक्शन जिसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को या अपने स्टाइल टैग को यूज़ कर सकते हैं 
ये था आपका एक्सटर्नल सी के बारे में बच्चों नेक्स्ट फिर इसी में एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अब आपकी जब भी एक्सटर्नल फाइल बनेगी तो इसके अंदर आपकी हमेशा दो फाइल्स बनती है बच्चों इस वीडियो को स्टॉप करके आप वन बाय वन इसको लिख के भी रख सकते हैं कि आपकी जब एक्सटर्नल सी एस अप्लाई कर रहे तो एस फाइल कौन सी बनेगी दैन सी फाइल आपकी कौन सी बनेगी एस फाइल बनाएंगे तो आपकी डॉट एस से सेव होगी सी फाइल बनेगी तो वो डॉट सी से सेव होगी हमेशा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और जब भी आपका फाइल का लिंक क्रिएट किया जाएगा तो वहाँ पे आपको फाइल का नेम वही डालना है जो इस नाम से आपने फाइल को सेव किया और देन एक्सटेंशन डॉट सी एस एस तो हम यहाँ पे बच्चों देखो हम एक्सटर्नल सी एस एस का एग्जाम्पल देख रहे हैं सेम आपका एस टी एम एल हैडर हेड एक्सटेंशन शुरू किया आपने लिंक रिलेशन ये है हमारा टैग कि जब आप एस टी एम एल की फाइल के अंदर अपने सी एस एस के टैग को ऐड कर देते हो तो लिंक रिलेशन लिंक रिलेशन के अंदर आपको क्या लिखना है स्टाइल शीट ये हम का मेंशन नेम सेम चलेगा डज नॉट चेंज आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे आ गया आपका स्टाइल शीट नेक्स्ट है टाइप की कौन सी टाइप की फाइल है वो है मेरी टेक्स्ट ऑब्लिक सी एस एस की फिर एच ई आर एफ यानी कि हाइपर रेफरेंस क्रिएट करना किसके साथ ये है मेरी सेकेंड फाइल जिस फाइल के साथ मुझे रेफरेंस क्रिएट करना है तो वो जो फाइल बनेगी हमेशा आपकी इसी नाम से सेव होनी चाहिए माई स्टाइल डॉट सी एस एस ये हो गया जिस फाइल को आप इसके साथ लिंक कराना चाहते हो हेडर सेशन क्लोज हो गया आपका बॉडी क्लोज हो गया बॉडी यहाँ से हमने ओपन किया सॉरी बॉडी के अंदर आप एच एक मेरी हेडिंग है एक मेरा पैराग्राफ दिस इज़ अ पैराग्राफ दिस इज़ अ हेडिंग देन आपकी बॉडी क्लोज एंड एच टी क्लोज अब इसी की सेकेंड क्या बनाएंगे हम सी एस एफ फाइल जो हमारे डिफाइन करेगी एच वन हेडिंग और पी पैराग्राफ के ऊपर कि आपने कौन कौन सी फॉर्मेटिंग लगाई है सेंटर टैग लगाया है फोन टैग लगाया है या कलर लगाया है तो वो उसको हम बोलते हैं सी एस एस फाइल तो सेकेंड पे जा रहे हैं हम बच्चों इसी की सी एस एस फाइल्स के ऊपर तो हमने बॉडी सेलेक्टर को सिलेक्ट किया बॉडी में तो लगा दिया बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कलर और एच वन का हेडिंग टैग सेलेक्टर हेडिंग टैग सेलेक्टर पे कलर लगा दिया नेवी मार्जिन लेफ्ट दे दिया ट्वेंटी पिक्सल तो मार्जिन ऑफ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऑटो करना चाहो ऑटो कुछ भी अप्लाई कर सकते हो ये थी आपकी सी एस एस की फाइल बच्चों जब हम इन दोनों फाइल्स को रन कराते हैं तो रन करने के बाद रिजल्ट हमारा लुक लाइक दिस साइड का बैकग्राउंड में क्या लगाया था मैंने लाइट नेवी भी स्काई ब्लू कलर इस पर का क्या लगाया था नाइट लेवी ब्लू कलर हेडिंग्स के ऊपर पैराग्राफ को मैंने सिंपल छोड़ा था तो पैराग्राफ आपका एज इट इज सिंपल ये था बच्चों आपकी फर्स्ट वीडियो के बारे में सी एस एस के रिगार्डिंग जो सी एस एस का फर्स्ट टाइप था हमारा नेक्स्ट हम इसी के फर्दर और टाइप्स हैं टू टाइप्स वो इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए थैंक्स अभी हम इसी वीडियो के लास्ट में इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि इनको कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इनको हम बना सकते हैं उसके लिए बनाने के लिए हम सबसे पहले इस एग्जाम्पल को ही उठा रहे हैं जो हमने डिफाइन किया हम स्टार्टिंग में जाएंगे नोट पैड पर जाएंगे मैंने यहाँ पे इस टैक्स को क्या कर दिया बच्चों प्रिंट कर दिया कंट्रोल वी से पेस्ट किया फाइल में जाएंगे सेव करेंगे अब ये जो फाइल है आपकी फाइल का नेम दे दिया न्यू डॉट एस के नाम से ही सेव होगी तो ये तो कर दिया बच्चों आपने एस के नाम से जिसके अंदर आपने स्टाइलिंग लगा रखी है कलरिंग लगा रखा है सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है बट ये तो हो गया हमारा सिंपल टैग अब आप इसको जब रन करते हो तो ये आपकी न्यू नाम से फाइल बनी हुई है इसको रन करेंगे ये आपका हेलो हेलो वर्ड दिस पैराग्राफ आर स्टाइल विद सी एस एस इस पैराग्राफ का आपने क्या दे रखा है स्टाइलिंग दे रखी है देखो कलर रेड था टैक्स लाइन सेंटर फॉन्ट कलर रेड टैक्स लाइन सेंटर तो ये आपका एक सिंपल टैग हो गया बच्चों जो आपका हेडर सेक्शन के अंदर ही इन्वॉल्व कर रहा है आपकी हेडिंग सेक्शन को देखो हेडिंग सेक्शन के अंदर ये स्टाइलिंग लगा दी स्टाइल के अंदर ये तो था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल अब इसी फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद हमारा जो आता था बच्चों हमने वी के अंदर किया था इसका फर्स्ट टैग कि जिसके अंदर हमारी दो फाइल्स बनेंगी एक आपकी एस की फाइल होगी और एक आपकी सी की फाइल होगी तो नेक्स्ट टाइप था वो हमारा इसका तो सबसे पहले आपकी एस की फाइल उठाएंगे हम यहाँ से मैंने कॉपी किया इस फाइल को वापिस से नोट पैड पर जाएंगे यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया अब जब ये फाइल सेव होगी तो आपका फाइल में जाके सेव करेंगे न्यू टू डॉट एस टी एम एल क्योंकि मेरी पहली फाइल एस टी एम एल के नाम से है तो बच्चों की तो एस टी एम एल के नाम से ही जाएगी अब इसी की क्या थी मेरी सी एस एस फाइल तो हम दूसरी फाइल को उठाएंगे सी एस एस के लिए फिर से कॉपी करेंगे और फिर से नोट पैड पर जाएंगे कंट्रोल पेस्ट करेंगे इसका फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे बच्चों पहले ये हमारा सही से पेस नहीं हो रहा है टेक्स्ट वरना आपका डाटा शो नहीं होगा मैं इसको हेडिंग को लेफ्ट में ले जा रहा हूँ टेन ब्रैकेट्स तो 
करते हैं बैकग्राउंड कलर ये बैकग्राउंड में कलर कौन सा आएगा आपका देन एच वन हेडिंग है एच वन हेडिंग पे आपने कलर कौन सा लगाया है कलर उस पर हो गया हमारा नेवी मार्जिन हो गया लेफ्ट ट्वेंटी पिक्सल्स का अब हम इस फाइल को सेव करेंगे अपनी सेव में जाएंगे तो यहाँ पे जो फाइल मेरी सेव होगी वो फाइल का नेम हमेशा माई स्टाइल कुछ भी दे सकते हैं मैंने दे दिया माई डॉट सी एस एस अब हम इस फाइल को रन कराएंगे हमारी जो लिंकड फाइल थी तो न्यू टू के नाम से तो इसको रन करेंगे दिस इज़ अडिंग एंड दिस इज़ अ पैराग्राफ अब इसमें सी एस एस को चेक करोगे स्टूडेंट आप तो बैकग्राउंड कलर तो लाइट ब्लू था आपका और कलर नेवी था टेक्स्ट के ऊपर तो कोई भी कलर आपका शो नहीं कर रहा है आपकी हेडिंग्स के रिगार्डिंग आप उसको चेक कर सकते हो स्टूडेंट एक बार फाइल का नेम मैंने क्या दिया था माई दिया था माई स्टाइल आएगा माई स्टाइल डॉट सी एस एस क्योंकि हमने जो लिंक टैग कराया है बच्चों उसका नेम हमारा वहाँ पे वही लिखा हुआ फाइल हो गया दैट इज़ अ ब्लू इन कलर दैट इज़ सिंपल कलर लाइन टैक्स एंड सेक्टर अब मैं इस फाइल को एस टी एम एल फाइल को ओपन करके बता देता हूँ कि मैंने फाइल का नेम जो है माई स्टाइल क्यों चेंज किया था यहाँ पे देखो हाइपर रेफरेंस बनाया मैंने रेफरेंस की शीट का माई स्टाइल डॉट सी एस एस के साथ इसलिए हम इसकी दूसरी फाइल सी एस एस में चेंज कर रहे थे बच्चों यहाँ पे कलर ने भी मार्जिन टॉप बैकग्राउंड के अंदर लाइट स्टाइल तो ये थी आपकी स्टाइलिंग का फर्स्ट टाइम कि आपको कैसे स्टाइल सेट करना है अपने सी एस एस फाइल का एस टी एम एल पेज के साथ अब नेक्स्ट हम इसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए थैंक्स बच्चों